entre 30 llamadas al día, fines de semana, de noche, días feriados, un hostigamiento constante. Y todo después que un vecino de la comuna de Quinta Normal la contactó pidiendo orientación con ayudas municipales. Mensajes a la alcaldesa Karina Delfino que poco a poco cambiaron de tono. Él se quedó con mi número y como que constantemente estaba hablándome, comentándome cosas por WhatsApp, que era bastante intenso, pero no eran mensajes inapropiados, la verdad. ¿Qué onda? ¿Dónde estáis? Voy a tu casa, me voy en taxi, no sé. Entiende, porfa. Ey, por favor, te lo pido, Latina. Y así comenzaron semanas de hostigamiento y acoso. Decidió bloquearlo, pero contactaba a la alcaldesa por otros medios. Las invitaciones eran varias. Muchos de esos mensajes eran así, que te espero a tal hora, juntémonos en tal parte, o bueno, ándate conmigo y yo te invito a París, a Madrid. Y mensajes que no tenían respuesta, o sea, nunca le contesté. Eh, y lo que veces que le contesté era para que me dejara molestar. Incluso el hombre se contactó con integrantes del equipo municipal y hasta su madre. La alcaldesa dijo no más y decidió denunciarlo. Lograron eh, eh, identificar al sujeto y lograr su ubicación. Investigación de la PDI que terminó con la detención del sospechoso de los mensajes inapropiados. Un hombre de 42 años arrestado en Loprado con antecedentes policiales. También tenía una orden vigente por delito de robo con intimidación. Tipo de acoso y hostigamiento que en nuestro país no está tipificado como un delito. Acosadores que repiten conductas con diversas personas. No son identificables en un comienzo y se aprovechan de la cordialidad inicial. Si se envía un mensaje con... Eh, con este tipo de, de amenaza, es eh, siempre acercarse a, la, a los organismos para, para hacer la denuncia y también eh, resguardar la evidencia digital, la cual servirá después para la investigación que se realiza en conjunto con el Ministerio Público. Tengo harta esperanza en que el proceso judicial se pueda hacer cargo de esta situación y que esta persona, que derechamente es un peligro público, no esté en la calle libre. Solo en 2021 hubo 20 investigaciones por amenazas a la autoridad por parte de la PDI. Cerca del 80% de los casos tuvo resultado. Sea quien sea, lo importante es denunciar cada vez que hay una conducta que no corresponde o simplemente incomode.